Super Arena, Giappone. La calda estate del 2002 è appena iniziata e ciò che state vedendo è un combattimento storico. Ma come siamo arrivati qui e cosa è successo a questi due gladiatori dopo? La Promotion Pride era in quel momento la più grande organizzazione di arti marziali viste al mondo. Fondata nel 97, con origini radicate nella cultura spettacolare del pro wrestling giapponese, l'azienda era nota per la sua enfasi posta sullo spettacolo e sull'intrattenimento. Con l'assenza di classi di peso formali, tranne nei combattimenti per il titolo e nei tornei, e con la frequente messa in scena dei cosiddetti freak show fights, Pride abbracciava pienamente lo spirito culturale dei primi anni 2000. Sin dall'alba dei primi eventi, l'organizzazione crebbe a vista d'occhio, superando persino in popolarità l'americana Ultimate Fighting Championship, che stentava a trovare il suo posto nella sua nazione nel frattempo lottando contro restrizioni politiche alimentate da pregiudizi e bigottismo. Fu così che, nei primi anni del nuovo millennio, la popolarità del Pride Fighting Championship assunse connotazioni internazionali. E giungendo al ventunesimo evento nella sua storia, la decisione fu quella di mettere insieme ciò che fino ad allora sarebbe stato lo spettacolo più memorabile. Al debutto in Pride 21, icone come Fedora Emilianenko e Anderson Silva, con una card di incontri destinata a essere stellare. Nell'incontro di punta venne siglato l'accordo per una battaglia tra due veterani dell'originale Ultimate Fighting Championship, Don Fry e Mark Coleman. Ma Coleman, lottatore olimpico ed ex campione mondiale UFC, si infortunò tre settimane prima dell'incontro. Trovandosi senza uno dei maggiori punti di forza per una notte che doveva essere storica, gli organizzatori di Pride rimasero desolati. Fino a quando un wrestler giapponese rispose alla chiamata. Yoshihiro Takayama era un gigante di due metri che aveva iniziato la carriera nello shoot fighting negli anni 90. Disciplina basata su ben poche regole per poi farsi strada nelle principali promozioni di wrestling del Giappone. Fu solo nel 2001 che si avventurò nel nuovo mondo delle MMA. Takayama era un combattente senza nessuna abilità tecnica. Il suo stile era basato solo e unicamente sul coraggio. Those who know him call him the predator. When I step into the octagon, my opponent will become my prey. Don Fry, d'altro canto, era un talento sin dal liceo. Fu parte della squadra di lotta dell'Arizona State University, dove fu allenato dalla futura leggenda UFC Dan Severn e prese parte alle selezioni olimpiche. Combatté una sola volta come pugile professionista nel 1989, iniziando ad allenarsi nel judo poco dopo. Fu a metà degli anni 90 che trovò la sua vocazione nelle MMA. Debuttò in UFC nel febbraio 96 e presto stabilì un record per il più veloce KO nella storia della promotion, guadagnandosi il rispetto e l'amore dei fan dopo aver vinto il secondo torneo Ultimates Ultimates. Fry concluse la sua storia in UFC con un record di 10 vittorie e una sola sconfitta. Ma il fighter, nato a Sierra Vista, USA, capì presto i pericoli di uno sport così emozionante ma così poco regolato e quindi si ritirò passando al ben meno pericoloso pro wrestling, che in realtà meno pericoloso al tempo non era. Un infortunio al collo pose fine alla sua carriera dopo soli tre anni. Poco dopo però, Pride Fighting Championship gli offrì un contratto che non poteva rifiutare. Decise di portare una bandiera americana sui suoi pantaloncini da combattimento appena dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001. Era il perfetto gaijin buono che sembrava disegnato in un manga e portato nella vita reale. Sconfisse il mito Ken Shamrock in un combattimento spietato per decisione non unanime. 
Fu una vittoria ottenuta a caro prezzo che lasciò Fry con due caviglie gravemente compromesse e una dipendenza da farmaci antidolorifici. Nonostante ciò, Don continuò a combattere. Uh, we were working with Jiu Jitsu for, very, for two weeks, and so I have a secret, a secret plan for, for him. Quando arrivò il momento di Pride 21, l'americano venne a sapere che al posto di Coleman c'era questo lottatore giapponese, apparentemente sconosciuto. Non fu felice. Era in scadenza di contratto e necessitava disperatamente una battaglia epica per continuare a rimanere sull'onda. Si disse quindi che non avrebbe avuto pietà. Ciò che non sapeva era che il suo avversario aveva la stessa mentalità. Prima dell'incontro Takayama si avvicinò a Don e gli propose un accordo. Rischiamo tutto, facciamo la storia. Al diavolo, disse l'americano, facciamo. Entrambi i combattenti sapevano che stavano per scatenare l'inferno, ma non sapevano come l'inferno avrebbe ridotto le loro anni. L'incontro viene fermato e Takayama viene controllato dai medici a bordo ring. Ha le ossa orbitali fratturate, il naso rotto, la mandibola fuori sede e ovviamente una commozione cerebrale. La folla di Saitama è sconvolta. Come poteva quell'uomo stare ancora in piedi? Nessuno lo sapeva davvero, nemmeno Don Fry. I due si abbracciano, si inchinano, stringono la mano arena di Saitama esplode in un applauso emozionante. Venne ricordata nel tempo come la più folle battaglia di sempre negli sport da combattimento. Entrambi gli uomini trassero vantaggio da quello scontro brutale. Yoshihiro Takayama divenne campione IWGP nel 2003, il più alto riconoscimento nel wrestling giapponese, e Fry firmò un contratto lucrativo con Pride, con dei bonus che mai avrebbe immaginato di ricevere. La battaglia divenne un classico nella cultura giapponese. Nel film del 2005, Naguri Mono, la lotta viene rivisitata in una scena in cui i due rivali si sfidano nuovamente per il grande schermo. Fu questo devastante scontro che aiutò Pride a raggiungere il suo picco di popolarità. Dall'uscita di un videogioco al diventare un marchio conosciuto in tutto il mondo, l'organizzazione diede al pubblico mondiale un'anticipazione di mainstream del combattimento marziale, ciò che poi sarebbe diventata la UFC. Nella battaglia, Don Fry e Yoshihiro Takayama si rispettarono a vicenda. Divennero amici, gladiatori che percorrevano lo stesso cammino e scoprirono che provenivano entrambi dalle stesse storie, dagli stessi difficili contesti sociali. Negli anni, però, questa battaglia ebbe delle forti conseguenze. Don Fry fu abusato tre volte quando era bambino. Sopravvisse, ma sviluppò una rabbia interiore che scatenò nelle MMA. Nel profondo sapeva, però, cosa fosse veramente l'amore e la compassione. Dopo l'incontro con Takayama, qualcosa cambiò profondamente nella sua anima. Non possedeva più quella rabbia, era come se quella battaglia l'avesse dissolta, era come se lì avesse sfogato tutto. Perse, fu messo KO molte volte e poco dopo il suo corpo iniziò a cedere. Dopo un intervento di fusione spinale nel 2013, i suoi problemi alla schiena ebbero un'evoluzione spaventosa. Le placche che tenevano insieme la sua colonna vertebrale si spezzarono dopo pochi mesi dall'intervento. 
ma Don visse così per anni, senza poter accorgersi del problema in tempo. Nel 2016 subì un'emorragia cerebrale dopo il settimo intervento chirurgico alla schiena e rimase in coma per un mese. Durante questo periodo sua moglie lo lasciò chiedendo il divorzio. Yoshihiro Takayama continuò a lottare per anni con successo, abbandonando la scena delle MMA dopo aver finalmente vinto un incontro. Ma il 4 maggio del 2017, durante un match di wrestling per la federazione DDT, Takayama cadde sulla testa e rimase istantaneamente paralizzato dal collo in giù. Gli venne diagnosticata una lesione alla colonna vertebrale causata da una forma degenerativa di spondilosi cervicale. Non fu quindi solo un incidente, bensì l'ultimo colpo che la sua schiena poteva sopportare. Mesi dopo, Don Fry prese un aereo e volò in Giappone. Incontrò il suo avversario, ormai diventato amico, e cominciarono a scambiarsi storie di un tempo ormai passato, pensando come avesse cambiato le loro vite per sempre nel bene e nel male. Dopo l'addio di Takayama alle competizioni per paralisi nel 2018, l'americano fece uscire un comunicato stampa a lui dedicato. Takayama-san, Dio mi ha dato il miglior avversario che potessi mai avere, tu. Hai combattuto nella più grande battaglia che il mondo abbia mai visto. Sei il gladiatore che noi tutti vorremmo essere. Ad oggi Yoshihiro Takayama faticosamente riesce a stare in piedi da solo, seppur a malapena possa muoversi. Continua la sua riabilitazione con speciali macchinari di assistenza e state certi che non mollerà mai. Don Fry vive una vita semplice, in un ranch in Arizona. Ha due figlie che ama molto, veri amici e i suoi due cavalli, Puzzle e Funk. Spesso gli capita di sedersi davanti al televisore e schiacciare play sul telecomando riguardando quella battaglia e ricordando tutto. Tutto quello che ha passato, tutto quello che ha vissuto e il motivo violento che l'ha portato lì. Sorride e si ricorda. Ricorda di come non avrebbe voluto vivere in nessun altro modo.